ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് കസാട്ട ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ല ഐക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കിനി പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കസാട്ട ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സുദിന റിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ വ്യൂവർ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പിന്നെ ഈ കസാട്ട ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഒരു ദിവസം തന്നെ വേണം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും മടി കാണിച്ചത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കസാട്ട ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക് ടോപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇത് നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫ് ആയി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ആവില്ല കേക്കിലും അതുപോലെ ഐസ്ക്രീമിലൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ യു എ യിലും അതുപോലെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും കിട്ടുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇത് നാട്ടിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം റിച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതുപോലെ ഫിയോണ ഇതെല്ലാം നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാനും പറ്റും അതായത് പിന്നെ സ്റ്റോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാനും പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഒക്കെ മതി അപ്പോൾ നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടെ നമുക്ക് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ മുമ്പേ നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ എടുത്ത് വെക്കണം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കിട്ടണം ക്രീം എന്നാലും നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കൽ ഫ്രീസറിലാണ് വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തുറന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിന്നീട് നമുക്ക് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ക്രീം അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഐസായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം മധുരം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്താലേ നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചേർക്കാതിരിക്കരുത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്റർ
അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവേർഡ് ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹേർഷീസിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ആണ് അത് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കളർ ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കളർ നല്ല കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും അതിനെ പോലെ ചോ അതിന്റെ കൂടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ആക്കിയിട്ടും ചേർക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വനില ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വനില എസൻസ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് പിന്നെ നല്ലൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ അതായത് നല്ലൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലെ ഐസ്ക്രീം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബദാം മിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ബദാം എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ പിസ്ത ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിസ്ത എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എസൻസുകളാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഹേർഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും കുറച്ചും കൂടി നല്ല കളർ കിട്ടും ഞാൻ കുറച്ചധികം ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് പിസ്ത എസൻസ് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വൈകിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളറിൽ ഈ ഒരു കളറിലല്ല നന്നായിട്ട് ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുക കേട്ടോ കളർ കുറവ് തോന്നുകയാണ് പിന്നെ ബദാം മിക്സ് ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ യെല്ലോയിഷ് കളർ വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വനില ഐസ്ക്രീമിനായിട്ട് വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്താലും നല്ല നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ക്രീം ഇട്ട് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നാല് ബൗളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാല് കളേഴ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നാല് ബൗളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാലും കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് വേണം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ നാല് ബൗളും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല താഴെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്പനേരം വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോഫ് പാനിലാണ് ഈ ഒരു കസാട്ട് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ലോഫ് പാൻ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഇതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലത്തെ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈൻ ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഇതിൽ സെറ്റാക്കാൻ വെക്കരുത് അപ്പോൾ കാരണം നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ ലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ വളരെ ഈസി ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസാട്ട ഐസ്ക്രീം റെഡി ആക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ലോഫ് പാൻ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇതിനെ താഴെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബദാമും പിസ്ത സ്ലൈസസും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിസ്ത ഐസ്ക്രീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിസ്ത എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ
മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ വെക്കാം ഓരോന്നും അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പിസ്ത ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു ഐസ്ക്രീമും കൂടി ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ബൗള് താഴെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ലോഫ് പാൻ അതായത് കസാട്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പാൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പം ഐസ്ക്രീമും സെറ്റ് ആവും ബൗളിലുള്ള ഐസ്ക്രീമും സെറ്റ് ആവും പിന്നെ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബൗളുകളും ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഐസ്ക്രീമും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഇതും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ ഈസിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കസാട്ട ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വനില ഐസ്ക്രീം ആണ് അതും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴേക്കും എന്റെ ലോഫ് പാന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെക്കുമ്പോഴേക്കും സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പാത്രമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാതും നന്നായിട്ട് ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അഥവാ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നന്നായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വീണ്ടും അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക വീണ്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വീണ്ടും ഇത് വെക്കാം ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം നമ്മളിത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ബദാം എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ല യെല്ലോയിഷ് കളറുള്ള ഐസ് ഐസ്ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നല്ല ഹൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കസാട്ട ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറിന് സ്പേസ് ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിങ് റാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെ ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെക്കേണ്ടത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലാണ് എന്നാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ടൈം എടുത്തു ഇത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കസാട്ട ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡീമെറിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയിലാണ് അതായത് വൈകിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ രാത്രി മുഴുവനും വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് പുറത്തെടുക്കുന്നത് കസാട്ട ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇ
അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളർ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈസ് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പിസ്ത സ്ലൈസസ് ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടായി വരും അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കുക ആവശ്യം നേരത്തെ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ഉണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ 